தமிழக சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைப்பு நகை கடன் தள்ளுபடி அரசு பணியில் மகளிருக்கு கூடுதல் ஒதுக்கீடு உள்பட பல அறிவிப்புகள் வெளியீடு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை தமிழகம் புதுவை துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் வயலில் அழுகி சேதமடைந்த முள்ளங்கி பயிர்கள் போதிய விலை இல்லாததால் நஷ்டம் அடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பத்மநாபபுரம் அரண்மனை இன்று திறப்பு ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு திறக்கப்படுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி சிவகங்கை மற்றும் செய்யாறு அருகே பழங்கால சிலை பானைகள் மண்தொட்டி கண்டெடுப்பு ஆய்வு பணிக்காக தொல்லியல் துறையினரிடம் ஒப்படைப்பு குஜராத் மாநிலத்தின் பதினேழாவது முதலமைச்சராக பூபேந்திர பட்டேல் பதவியேற்றுக் கொண்டார் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ஆஸ்கர் பெர்னாண்டஸ் மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு எழுபத்தைந்து கோடி டோஸ் செலுத்தப்பட்டு உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் இந்தியர்களுக்காக ஏற்றப்படவுள்ள புதிய சட்ட மசோதாவால் கிரீன் கார்டு பெறுவதில் நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் ரூபாய் மூன்று புள்ளி எண்பது லட்சம் கூடுதலாக செலுத்தி கிரீன் கார்டு பெற இயலும் ஆப்கான் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட கேரளாவைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து ஐ எஸ் ஆதரவாளர்களால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்து இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஜிம்பாபே நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் பிரண்டன் டெய்லர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார் ஸ்ரீநகரில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த கையெறி குண்டுகளை பாதுகாப்புப் படையினர் கண்டெடுத்து செயலிழக்க செய்தனர் வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை நடத்தியிருப்பது சர்வதேச சமூகத்திற்கு அச்சுறுத்தலானது என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது டுவெண்டி ஓவர் உலகக்கோப்பை தொடருக்கு பிறகு தனது பதவி விலகல் முடிவை விராட் கோலி அறிவிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது தமிழகம் முழுவதும் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கான உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இதற்காக வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம் வேட்பு மனுக்களை வாபஸ் பெற வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி கடைசி நாள் அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் காலை ஏழு முதல் ஆறு மணி வரை நடைபெறும் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் மாலை ஐந்து முதல் ஆறு மணி வரை வாக்களிக்கலாம் எனவும் பதிவான வாக்குகள் அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி எண்ணப்படும் எனவும் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிகுமார் தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஐந்து சவர நகை வரை அடகு வைத்து பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என சட்டசபையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி எழுநூறு ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவர் என்றும் விரைவில் காவல்துறை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் தங்கள் புகார்களை காவல்துறைக்கு கூற கைபேசி செயலி உருவாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவல் அதிகாரிகளுடன் காணொலி முறையில் பேசும் வசதியும் செயலியில் இடம்பெறும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது மேலும் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பொதுமக்கள் நீரில் மூழ்கி இருப்பதை தடுக்கும் வகையில் உயிர்காப்பு பிரிவு தொடங்கப்படும் எனவும் உயிர்காப்பு பிரிவில் பனிரண்டு மீனவர்கள் பணியாளர்கள் 
திட்டமிடப்படுவார்கள் எனவும் சட்டசபையில் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் அரசு பணி நியமனங்களில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு நாற்பது சதவிகிதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் போட்டித் தேர்வுகள் தாமதமானதால் நேரடி நியமனங்களில் வயது உச்சவரம்பு இரண்டு ஆண்டாக அதிகரிக்கப்படும் தேர்வு முகமைகளால் நடத்தப்படும் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளிலும் தமிழ் மொழித்தால் கட்டாயம் ஆக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல பாம்பன் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு ஐம்பத்தைந்து முதல் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசி வருவதால் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரித்த மீன்வளத்துறை மீன்பிடி அனுமதி சீட்டுகளையும் ரத்து செய்துள்ளனர் இதனால் மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை நங்கூரமிட்டு பாதுகாப்பாக கடலில் நிறுத்தியுள்ளனர் மேலும் கடந்த சனிக்கிழமை ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீன்பிடி விசைப்படகு ஒன்று நடுக்கடலில் வீசிய பலத்த சூறை காற்றில் சிக்கி பலத்த சேதமடைந்தது படகு கடலில் கவிழ்ந்ததை அடுத்து படகை சக மீனவர்கள் மீட்டு இன்று காலை ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்துக்கு எடுத்து வந்தனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் விளைவிக்கப்படும் முள்ளங்கி சென்னை கோயம்பேடு மற்றும் கேரளா மார்க்கெட்டிற்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு கொரோனா பொதுமுடக்கம் தொடங்கியதிலிருந்து முள்ளங்கி ஏற்றுமதி செய்ய முடியவில்லை என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தொடர்ந்து முள்ளங்கி விலை உயராமல் கிலோ ஐந்து ரூபாய் முதல் பத்து ரூபாய்க்கு உள்ளாகவே விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முள்ளங்கி குறைந்தது பதினைந்து ரூபாய்க்கு விற்றால் மட்டுமே பராமரிப்பு அறுவடை வாடகை போன்ற செலவுகள் போக போதிய வருவாய் கிடைக்கும் என்றும் கடந்த ஒராண்டாக விலை இல்லாததால் விவசாயிகளுக்கு பேரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் கடந்த சில நாட்களாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் முள்ளங்கி வயலில் அழுகி வருவதால் விவசாயிகள் பேரிழப்புக்கு ஆளாகி வேதனை அடைந்துள்ளனர் யூரியா மருந்து ஆட்களுக்கு இவங்களுக்கு தான் சரியாக பொறுத்தவரை நம்ம விவசாயிகளுக்கு ஒன்றும் இது இல்லை இது கொரோனா தான் இது காரணமே பஜாரில் வந்து எட்டு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் போடுறாங்க அது கட்ட முடியாது குறையாம ஒரு பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா போனால் கட்ட முடியாது கூலி காசு கொடுக்குறதுக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு போனால் தான் கட்ட முடியாது கொரோனாவில் வந்து லாக்டவுன் போடுறதுலேருந்து சுத்தமாக ஒன்றுமே பண்ண முடியும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கே ஆர் பி அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியில் தண்ணீர் குறைவாக இருந்தபோது தின்னக்கழனி தூரிஞ்சிப்பட்டி தாளப்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சுமார் இரண்டு ஏக்கரில் முள்ளங்கி சாகுபடி செய்திருந்தனர் அண்மையில் கே ஆர் பி அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பெய்யும் மழையின் காரணமாக கே ஆர் பி அணை வேகமாக நிரம்பி நீர்த்தேக்க பகுதியில் சாகுபடி செய்திருந்த முள்ளங்கி செடிகள் நீரில் மூழ்கி அழுகியது சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து நடவு செய்த முள்ளங்கி செடிகள் நீரில் மூழ்கியதால் அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சிவகங்கையை அடுத்துள்ள முத்துப்பட்டியில் சங்கையா என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டா இடத்தில் கிணறு வெட்டும் போது பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பழமையான நவகண்ட சிலை ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது தகவலறிந்த சிவகங்கை தொல்பொருள் குழுவினர் சிலையை ஆய்வு செய்தனர் இதையடுத்து நிறத்தின் உரிமையாளர் சங்கையா நவகண்ட சிலையை மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் அருங்காட்சியகத்தில் ஒப்படைத்தார் இதையடுத்து அவருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தார் இதேபோல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யார் அருகே தண்டரையில் பண்ணை குட்டை அமைக்கும் பணியின் போது விவசாயி ஒருவரின் நிலத்திலிருந்து பழங்கால மண் தொட்டி மூன்று பானைகள் உடைந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது சேதமடைந்த மூன்று பானைகளும் நீல வடிவிலான சேதமடைந்த தொட்டியும் தாலுகா அலுவலகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு வேலூரில் செயல்பட்டு வரும் தொல்லியல் துறை அருங்காட்சியகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பிரதான சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான பத்மநாபபுரம் அரண்மனை கொரோனா இரண்டாம் அலை காரணமாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மூடப்பட்டது இதனால் கன்னியாகுமரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பத்மநாபபுரம் அரண்மனையை கண்டு ரசிக்க முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் இந்நிலையில் அரண்மனையை திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்த நிலையில் தற்போது கேரள அரசு இன்று முதல் அரண்மனையை திறக்க உத்தரவிட்டுள்ளது நூற்று நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு அரண்மனை திறக்கப்பட உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்
புதுச்சேரி மாநிலத்தின் முதல் மாநில பல்கலைக்கழகமான பொறியியல் பல்கலைக்கழக துவக்க விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கலந்து கொண்டார் விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இந்தியா வளர்ந்து வரும் நாடாக உள்ளபோது பருவநிலை மாற்றம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு வறுமை ஆகியவற்றையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது குறிப்பாக இங்கு இருபத்தி மூன்று சதவீதத்தினர் ஏழ்மை நிலையில் உள்ளனர் அது மிகப்பெரிய சவால் எனவும் அவர்களை மேம்படுத்தி வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தர வேண்டும் எனவும் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அனைவருக்கும் கல்வி அறிவு அளிக்க திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு தற்போது இருபது சதவீத மக்கள் கல்வி கற்காத சூழலில் உள்ளனர் என்றவர் அத்துடன் பாலின பாகுபாடு சமூகத்தில் மக்களிடத்தில் பாகுபாடு ஆகியவை ஆரோக்கியமான உணவு இயற்கையுடன் இணைந்த வாழ்வு கலாச்சாரம் ஆகியவை எதிர்காலத்திற்கு தேவையாகும் என குறிப்பிட்ட வெங்கையா நாயுடு பீட்சா பர்கர் நம் சூழலுக்கு உகந்தது அல்ல நம் உணவே சிறந்தது என்றார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கான தண்ணீர் திறப்பு வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரம் கன அடியிலிருந்து பதினாறாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்டா மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வந்ததால் பாசன தேவை குறைந்து வந்தது தற்போது பாசன தேவை அதிகரித்ததால் மேட்டூர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மேலும் பாசன தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்ததால் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு பதினாறாயிரம் கன அடியாக திறக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திங்கட்கிழமை தோறும் மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் பல்வேறு குறைகளை நீக்க வலியுறுத்தி மனு அளித்து வருகின்றனர் நிலையில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வரும் முதியவர்கள் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து இறங்கி ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்கு சிரமத்துடன் நடந்து சென்று வந்தனர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை வயதானவர்கள் நடக்க முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகளை ஆட்டோ மூலம் அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்யும்படி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து வயதானவர்கள் நடக்க முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகளை ஆட்டோ மூலம் அழைத்துச் செல்லும் பணி தொடங்கப்பட்டது ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை அழைத்துச் செல்ல இரண்டு ஆட்டோக்கள் இயங்கும் என்றும் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் பணிகளை முடித்த பிறகு மீண்டும் ஆட்டோவில் ஏறி பேருந்து நிறுத்தம் வரை இலவசமாக வயதானவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோர் பயணிக்கலாம் எனவும் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் அருப்புக்கோட்டையில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியான தேவாங்கர் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிகள் ரம்யா ஐஸ்வர்யா லட்சுமி மதுமிதா ஆகியோர் செவித்திறன் குறைபாடு உடையவர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை இயக்கும் போது பின்னால் வரும் வாகனங்களை உணர்வதற்காக முழுவதுமாக சென்சார்களால் இயங்கக்கூடிய கருவியை உருவாக்கியுள்ளனர் மேலும் தங்கள் முயற்சி குறித்து அறிவியல் ஆய்வக பொறுப்பாளர் மனோன்மணியிடமும் பயிற்சியாளர் இந்துமதியிடமும் கூறியுள்ளனர் இதையடுத்து பள்ளியில் ஆய்வக கருவிகளை கொண்டு சென்சார் கருவியை உருவாக்க பள்ளி நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது ஆய்வக பயிற்சியாளர் இந்துமதி வழிகாட்டுதல்படி மாணவிகளின் தீவிர முயற்சியின் மூலம் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்கள் ஆர்டினோ போர்டுகள் மற்றும் வைப்ரேட்டர்களை பயன்படுத்தி ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் செலவில் எளிய முறையில் இந்த கருவியை வடிவமைத்து உள்ளனர் இப்ப நாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து வண்டி ஓட்டும் போது ஹியரிங் ஏட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹியரிங் ஏட் யூஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன விசில் சவுண்டு சம் இச்சத்து தலைவலி வரும் நம்ம எல்லாருமே கன்ஃபார்மா வண்டி ஓட்டும் போது ஹெல்மெட் போடணும் அப்படி ஹெல்மெட் போடும் போது ஹியரிங் ஏட்டோட வால்யூம் லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ இப்ப நாங்க இந்த டிவைஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா பின்னாடி வண்டி வந்துச்சுன்னா வைப்ரேஷன் மூலமா இண்டிகேட் பண்ணும் ரைட் சைட் வண்டி வந்துச்சுன்னா ரைட் சைட் ஹேண்ட் பேர் வைப்ரேட் ஆகும் லெப்ட் சைட் வண்டி வந்துச்சுன்னா லெப்ட் சைட் ஹேண்ட் பேர் வைப்ரேட் ஆகும் இருசக்கர வாகனத்தின் பின்னால் பொருத்தப்படும் சென்சார்கள் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் வாகனங்கள் வருவதை உணர்ந்து ஆர்டினோ போர்டுகள் மூலம் ஹேண்டில் பார்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் வைப்ரேட்டருக்கு சமீட்சைகளை அனுப்புகிறது இதனால் வைப்ரேட்டர் அதிரும் போது பின்னால் வாகனங்கள் வருவதை வாகன ஓட்டிகள் எளிதாக உணரலாம் மூவரும் சேர்ந்து திட்டமிட்டு சென்சார் மூலம் அதிரும் கருவியை உருவாக்கியதாகவும் அதற்கு ஆய்வக பொறுப்பாளர் மனோன்மணி ஆய்வக பயிற்சியாளர் இந்துமதி தலைமை ஆசிரியர் தவமணி மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் உதவினர் எனவும் கூறினர் இது வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்குள்ள வண்டி வரும்போது தான் இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி செட் பண்ணிருக்கோம் டிராபிக்ல நிக்கும் போது ஒரு சுவிட் செட் சுவிட் மூலமா ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளிகள் மூடப்பட்ட நிலையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் புதிய கண்டுபிடிப்பை உருவாக்கிய மாணவிகளுக்கு பாராட்டுகள்
கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கும் விழா மற்றும் நலத்திட்டம் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் வேளாண்மை துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கணேசன் கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சக்தி கணேசன் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் இதில் கலந்து கொண்டனர் இதில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கணேசன் பேசும்போது எல்மென்ட்ரி அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ஒன்னேகால் லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் பெறுகிறார் தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஏழு அல்லது எட்டாயிரம் மட்டுமே சம்பளம் வாங்குகின்றனர் இருப்பினும் தனியாரில் படிக்கும் மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண் பெற்று மருத்துவம் பொறியியல் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு செல்கின்றனர் இவற்றையெல்லாம் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் புரிந்து கொண்டு தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்த பாடுபட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனை தாலுகா நம்புதாலை மீனவ கிராமத்திலிருந்து படகில் மீன்பிடிக்க சென்றனர் இவர்களது படகு கடல் சீற்றம் காரணமாக நடுக்கடலில் கவிழ்ந்ததில் மீனவர்கள் உயிருக்கு போராடினர் இந்த நிலையில் அருகில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த சக மீனவர் ஒருவர் செல்போன் மூலமாக கரையில் இருந்த மீனவர்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு மீனவர்கள் குறித்து தெரியப்படுத்தினார் இதனையடுத்து கரையில் இருந்த படகை எடுத்துச் சென்ற சக மீனவர்கள் தத்தளித்து உயிருக்கு போராடிய நான்கு மீனவர்களை மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர் அதே சமயம் இதுபோன்ற ஆபத்து காலங்களில் கடலோர காவல் படையினர் உதவிக்கு வராமல் அலட்சியமாக நடந்து கொள்வதாக நம்புதாலை மீனவர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே மாவட்ட நிர்வாகமும் தமிழக அரசும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேதனையோடு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே தேவாரம் நாகாலாபுரம் அம்மாப்பட்டி தம்மி நாயக்கன்பட்டி சங்கராபுரம் தொம்புச்சேரி போன்ற பல கிராமங்களில் கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் போன்ற பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு விளைச்சல் பெற்று அறுவடை நடைபெற்று வருகிறது இவ்வாறு அறுவடை செய்யப்பட்ட சோளம் மற்றும் கம்பு போன்ற பயிர்கள் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் சாலைகளில் பரப்பப்பட்டு கதிரடிக்கும் களமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த கிராமங்களில் கதிரடிக்கும் களங்கள் பெரும்பாலும் தனியார் ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் இருப்பதால் சாலையை கதிரடிக்கும் களமாக விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களில் செல்வோருக்கு தூசி மூலம் கண்ணெரிசல் உண்டாகி அடிக்கடி வாகன விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன மேலும் இரவு நேரங்களில் பெரும்பாலும் அதிக அளவு விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன எனவே கதிரடிக்கும் களங்களை தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்டு விவசாயிகள் சாலைகளில் கதிர்களை பரப்பாதவாறு மாவட்ட நிர்வாகம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் மூன்றாம் பிரகாரத்தில் இரட்டை திருமாளிகை உள்ளது மன்னர்கள் காலத்தில் திருவிழாக்கள் நடக்கும்போது அந்த மண்டபத்தில் சுவாமி எழுந்தருள்வார் இம்மண்டபம் சிதிலமடைந்து நூறு ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படவில்லை இதையடுத்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்து பதினான்கு இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் என ஒன்றரை கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி சீரமைப்பு பணி நடந்தது அப்பணியின் போது இரட்டை திருமாளிகையில் இருந்து பழமையான கல் தூண்கள் காணவில்லை என பக்தர்கள் சார்பில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் புகார் அளிக்கப்பட்டது அந்த வழக்கு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணையில் உள்ளது இந்நிலையில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் காவலர் ஒருவர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் கோவில் செயல் அலுவலர் தியாகராஜன் ஸ்தபதி மற்றும் புகார்தாரர் முன்னிலையில் இந்த ஆய்வு நடந்தது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் விவசாய பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன மானாவாரி நிலங்களில் பருப்பு தானிய வகைகள் விதைக்கும் பணிகளும் நெல் ராகி கரும்பு கிழங்கு ஆகிய நடவு பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன இதற்கு தேவையான உரம் மற்றும் யூரியா மற்றும் விவசாய இடுபொருட்கள் கிடைக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் உள்ள கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் தேவையான அளவிற்கு உரம் யூரியா ஆகியவை இருப்பு இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வடக்கு பொய்கை நல்லூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தேசிய குடல் புழு நீக்க வார விழா நடைபெற்றது விழாவில் சிறுவர்களுக்கு குடற் புழு நீக்க மாத்திரைகளை நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் வழங்கினார் மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு சிறுவர்கள் பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் நாற்பத்தி ஒரு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது மகளிருக்கும் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் இரண்டு கட்டங்களாக வழங்க உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் தெரிவித்தார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் துணை சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வளர்ச்சி மையங்கள் மூலமாக வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கப்பட உள்ளது தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஒரே சீராக பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என தமிழ் விவசாய சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து சங்கத்தின் மாநில தலைவர் நாராயணசாமி கூறும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அதிக மழை பொழிவினால் மக்காச்சோளம் பருத்தி உளுந்து பாசிப்பயிறு கம்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் அழிந்துவிட்டன என்றும் இதற்கு இழப்பீடு கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்து உள்ளதாகவும் கூறினார் தமிழக அரசு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு நான்காயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க அறிவிப்பு வெளியிட்டும் எழுபது சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய நாராயணசாமி மீதமுள்ள முப்பது சதவீத விவசாயிகளுக்கு இன்னும் நிவாரண உதவி வழங்கப்படவில்லை என்றார் இங்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை இருக்க மாதிரி தெரியல அதற்கு பிறகு அந்த பயிர் காப்பீடு வர அந்த அழிமான பயிர்கள் கட்டியிருக்கோம் அந்த பயிர் காப்பீடு இன்னும் அறிவிக்கல அந்த பயிர் காப்பீடு முன்ன கூட அறிவிச்சாதான் அதுல விடுபட்ட விவசாயிகள் யாராருன்னு கண்டறிய முடியும் ஏன்னா ஒரு கிராமத்துல பத்து பேர் இருபது பேர் கொடுத்துட்டு மற்ற விவசாயிகளை அலைக்கழிக்க விடுறாங்க இதுதான் இன்றைய நடைமுறை இருக்கு இதில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் கலெக்டர் அவர்களிடம் மனு கொடுத்து போராடி வருகிறோம் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியாவில் உள்ள புலிகளின் கணக்கெடுப்பு வெளியிடப்பட இருக்கிறது அதற்காக நாட்டில் உள்ள புலிகள் காப்பகங்கள் மற்றும் புலிகள் வாழக்கூடிய ஏனைய வனப்பகுதிகளில் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கூடலூர் வனப்பகுதிகளில் புலிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதற்காக தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி நடந்து வருகிறது முதுமலை வனப்பகுதிகளில் இருந்து அடிக்கடி புலிகள் வெளியேறி கூடலூர் வனப்பகுதிக்குள் நடமாடி வருகின்றன அதேபோல கூடலூர் வனப்பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான புலிகள் வாழ்ந்து வருகின்றன இவற்றை கண்டறிவதற்காக தற்சமயம் வனப்பகுதிகளில் தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தும் பணிகள் நடந்து வருகிறது மொத்தம் கூடலூரில் உள்ள ஆறு வன சரக்கங்களில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன அடுத்த முப்பத்தைந்து நாட்களுக்கு கணக்கெடுப்பு பணி நடத்தப்படும் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள சேரம்பாடி பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக ஒற்றை காட்டு யானை ஒன்று அடிக்கடி ஊருக்குள் நுழைந்து மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது நேற்றைய முன்தினம் அரசு தேயிலை தோட்ட குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்த ஒற்றை யானை தொழிலாளர் குடியிருப்பை தாக்கி சேதப்படுத்தியது இந்த நிலையில் நேற்று இரவு சுமார் பத்து மணி அளவில் ஒற்றை யானை ஒன்று வனப்பகுதியில் இருந்து வழி தவறி சேரம்பாடி பஜார் பகுதியில் நுழைந்தது சாலையில் நடந்து சென்ற யானையை பார்த்து நாய்கள் குறைத்த நிலையில் யானை நாய்களை விரட்டியது அச்சமயம் பொதுமக்கள் சிலர் இருந்தபோதும் அவர்கள் யாரையும் தொந்தரவு செய்யவில்லை சுமார் பத்து நிமிடம் சாலையிலேயே நடமாடிய யானை பின்னர் அங்கிருந்து வனப்பகுதியை நோக்கி சென்றது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் யானையை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு விரட்டி அடித்தனர் சேலம் மாவட்டம் காடையம்பட்டி தாலுகாவில் வருவாய்த்துறையினரால் வழங்கப்படும் ஜாதி வருமானம் இருப்பிடம் வாரிசு பட்டா மாற்றம் போன்ற பல வகை சான்றுகள் பெறுவதில் காலதாமதம் ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது எனவே இ சேவை மைய பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் அதிகாரிகள் விரைந்து சான்றுகள் வழங்கவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் அனியாபரநல்லூர் ஊராட்சி புதுப்பட்டி கிராம பொதுமக்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் சீராக பணி வழங்க கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர் வேலை பார்க்கும் இடம் நெடுந்தூரம் உள்ளதாகவும் இதனால் பெண்கள் தர்ம சங்கடமான சூழலுக்கு ஆளாவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் சீரான முறையில் பணி வழங்கப்படுவது இல்லை எனவும் வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் மட்டுமே பணி வழங்குவதாக கூறும் அந்த பகுதியினர் முறையாக அனைவருக்கும் பணி வழங்கப்பட வேண்டும் என மனு அளித்தனா் கேரளாவில் நேற்று தொன்னூத்தோராயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்து பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் பதினைந்தாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து தினசரி தொற்று குறைந்து வருவது மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் இருபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனா் ஒசூர் ராம்நகரில் அண்ணா சிலை முன்பு இந்து மத தெய்வங்களை கேலி செய்து பாட்டு பாடிய அலெக்சாண்டர் பாபுவை கைது செய்யக்கோரி சிவசேனா கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தீயணைப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நிலையத்தின் சார்பில் தென்மேற்கு பருவமழையையொட்டி 
பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு செயல் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது அப்போது தீயணைப்பு துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நூற்று ஒன்று என்கின்ற அவசர கால எண்ணை தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டது அரியலூரில் தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சட்ட ரீதியாக குடும்ப பாதுகாப்புடன் கூடிய ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைத்தீர் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் தங்கள் கோரிக்கை மனுவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கினர் தொடர்ந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் ஐந்து நபர்களுக்கு சுமார் நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மோட்டார் பொருத்திய இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன மேலும் ஒருவருக்கு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய நவீன செயற்கைக்கால் நூறு பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா ஆகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உச்சிப்புளி அருகே அரியமான் கடற்கரை செல்லும் சாலைக்கு எதிர்ப்புறம் நூறு ஏக்கருக்கு மேல் தென்னை பனை கொய்யா சப்போட்டா உள்ளிட்ட மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன இந்த நிலையில் கணேஷ் பாண்டியன் மரைக்காயர் ஆகியோருக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்புகளில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பது ஏக்கருக்கு மேல் பனை தென்னை கொய்யா மரங்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் மும்முரமாக தீயணைப்பு படை வீரர்கள் ஈடுபட்ட போதிலும் தீயணைக்கும் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டது தீ விபத்தினால் ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புகை மூட்டம் உருவானதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கினர் வீட்டு <laughs> மழை நான் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்கேன் மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி தான் கட்டியிருக்கேன் வீட்டுக்கு தேவை இப்போ நம்பது அடி போட்டால் நான் ஐம்பது அடியிலே தண்ணி வந்தது முன்னூற்றி அறுபத்தாறு அடி போட்டுக்கிறேன் வீட்டுக்கு தேவையான தண்ணி வருது தண்ணி பிரச்சனை எனக்கு இது இல்லை இல்லை அது மாதிரி எல்லாருமே இது பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டணும் அதனால வந்து எந்த இதுவும் இல்லாமல் இருக்கு ஏரி வீட்டு எப்போ இதுவும் எல்லா இடத்துல வந்து தரை தரை வந்து போடணும்னால சிமெண்ட்டு தரை அது வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டம் வந்து குறைகிறது அதனால் வந்து நீ நிலத்தடி நீர் மட்டம் வந்து குறைகிறதுனால நமக்கு வந்து நிலத்தடி நீர் பிரச்சனை வருகிறது இந்த பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணமே நம்ம ஃபுல்லாக வந்து மரத்தையும் அதை சுற்றியும் நம்ம நிலத்தடி நீர் மட்டமாக மண் வளத்தையும் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் நான் வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் தான் எப்படி சொல்கிறேன்னா நாங்கள் வீடு கட்டுறப்போ அப்படி தான் கட்டியிருக்கோம் எங்கள் போர்வேலேருந்து கரெக்டாக ஆறு அடி தள்ளி மொட்டை மாடி தண்ணி வந்து வேறு மாதிரி நாங்கள் அதில் போட்டுருக்கிறோம் அதனால் எங்களுக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக தண்ணி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது இந்த திட்டம் அரசாங்கத்தின் மூலம் ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சாங்கன்னா நீர் தேப்பது கவலையே கிடையாது அரசாங்கத்தை நம்ம குறை செல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மழைநீர் சேகரிப்பு என்பது நமக்கு முக்கியமானது ஒன்று ஏனென்றால் கோடை காலத்தில் தான் நமக்கு அந்த மழைநீர் சேகரிப்பினுடைய அருமை தெரியும் ஏரி குளங்கள் வற்றி வற்றிவிட்டால் அந்த பகுதி முழுவதும் தண்ணீருக்கு பஞ்சமாகும் ஆகையால் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது அவர் அவர்கள் வீட்டில் வரும் வீ மழை தண்ணீரும் வீணாக போக தண்ணீரும் சேமித்து வைத்து மழைநீர் பூமிக்கு அடித்தளம் நன்றாக இருக்கும் ஆகையால் மழைநீர் சேகரிப்பு இன்றியமையாதது மிகவும் முக்கியமானது அவசியமானது ஒன்றாகும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் வைத்து கொண்டு மழைநீரை சேகரித்தார்களோ அதே போன்று இதே இப்பொழுதும் மழைநீரை சேகரிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நிலத்தடி நீர் மட்டம் ஒரு கோட்பாடுக்கு ஏற்றப்போல் மாறிவிடும் என்பதை இதன் மூலம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்